ஓம் சாந்தி இருபத்தி ரெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இன்றைய முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே பாபா வந்திருக்கிறாரு உங்களை உண்மையிலும் உண்மையான வைஷ்ணவர்களாக ஆக்குறதுக்காக இப்ப நீங்க கருப்பிலிருந்து மாற்றலாகி வெள்ளையாக ஆகிட்டு இருக்கிறீங்க அதாவது தூய்மையாகிட்டு இருக்கிறீங்க வை வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னாலே தூய்மையானவர்கள் இல்லையா வைணவர்கள் ஸோ உண்மையிலும் உண்மையான வைஷ்ணவர்கள் நீங்கள் தான் அந்த மாதிரி தூய்மையானவர்களாக நீங்கள் ஆகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி உங்களை ஆக்குறதுக்கு தான் பாபா வந்திருக்கிறார் கேள்வி எல்லோருடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய குழந்தைகள் நீங்கள் உங்களுடைய டைட்டில் என்ன பட்ட பெயர் என்ன நீங்கள் எந்த ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றணும் இல்லையா எல்லாருடைய ஆசையும் நிறைவேற்றுறீங்களே அது எந்த ஆசையை நீங்கள் நிறைவேற்றணும் எல்லாருடைய எந்த ஆசையை நிறைவேற்றணும் அதில் நீங்கள் எல்லோருடைய மனதின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஜெகதம்பாவுடைய குழந்தைங்க காமதேனு எல்லோருடைய விருப்பமும் நமக்கு முக்தி வேணும் ஜீவன் முக்தி கிடைக்கணுன்றது தான் அதனால தான் ஜெகதம்பா ஜெகத்பிதாவுடைய குழந்தைகளாகிய நீங்கள் எல்லோருக்குமே முக்தி ஜீவன் முக்திக்கான வழியை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க இது தான் உங்களுடைய வேலையே பாபாவுடைய குழந்தை ஆனதே எதுக்கு இல்லையா ஜெகதம்ப ஜெகத்பிதாவுடைய வேலை எதுவோ அதுதான் உங்களுடைய வேலை என்னது மற்றவங்களுக்கு முக்தி ஜீவன் முக்தி கொடுக்கறதுக்கான வேலை அதுக்கான வழியை சொல்கிறது மண்மனா பவன்ற மகா மந்திரத்தை சொல்லக்கூடிய வேலை அதை நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதன் மூலமாக தான் எல்லாருடைய மன ஆசையும் பூர்த்தி அடையுது ஏன்னா எல்லாருடைய மன ஆசையுமே இந்த முக்தி ஜீவன் முக்தி அடையணும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படி இல்லைன்னா பிறவா நிலையில் இருக்கணுன்றது தான் எல்லாருடைய ஆசையும் ஸோ அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு அந்த வழியை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அப்போ உங்களுடைய பேர் பட்ட பேர் என்னன்னு கேட்டார் இல்லையா எல்லாருடைய ஆசையை நிறைவேற்றுறதுனால அதுதான் காமதேனும் எப்படி அந்த காமதேனுன்ற பசு வந்து கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குறீங்க எல்லாமே கடைசியில் எங்கே போய் முடியுது முக்தி ஜீவன் முக்தி இது தான் இதை கேட்க தெரியாமல் சின்ன சின்ன பொருளாக கேட்டுன்னு இருக்காங்க ஆனால் அது கரெக்டாக முக்தி ஜீவன் முக்தி தான் உங்களுடைய அல்டிமேட் எய்ம் ஸோ அதையே கொடுக்கக்கூடிய காமதேனுவாக இருக்கிறீங்க பாடல் அம்பா நீ ஜெகதம்பா ஓம் சாந்தி இது மம்மாவுக்காக பக்தர்கள் பாடிய மகிமை அம்பா நீ ஜெகதம்பான்றது ஏன்னா பக்தர்களை காப்பவர்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது பக்தி மார்க்கம் ஆயிடுச்சு இல்லையா மம்மாவுடைய மகிமை சிவபாபாவுக்கு பிறகு தானே எப்போ பரமபிதா பரமாத்மா வராரோ அப்போ தான் ஜெகதம்பாவிய அவர் படைக்கிறார் படிப்பின் அர்த்தம் என்னன்னா மாற்றி அமைப்பது கடவுள் இந்த பூமியை படித்தார் அப்போ இல்லாத ஒரு பூமியை படைக்கல துக்கம் நிறைந்த இந்த உலகத்தை சுகம் நிறைந்த சொர்க்கமாக மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு பிறகு தான் படிப்பு கருப்பானவர்களை விகாரிகளை வெள்ளையாக நிர்விகாரிகளாக தூய்மையானவர்களாக மாத்திரர் இந்த சமயம் ஜெகதம்பாவோ ஒருத்தர் தான் எப்படி சிவனுடைய சித்திரம் ஒன்னே ஒன்று தான்னா கூட அவருக்கு பலவிதமான பேரை வச்சு விதவிதமான கோயிலை கட்டியிருக்கிறாங்க நிறைய விதமாக மகிமை கூட செய்கிறாங்க அப்பவும் பரமபிதா பரமாத்மா ஒருத்தர் தானே அதே மாதிரி தான் இந்த ஜெகதம்பாவும் ஒருத்தர் தான் ரெண்டு புஜங்கள் கொண்டவர் மற்றபடி எட்டு புஜங்களை உடைய எந்த ஒரு தேவி தேவதையும் கிடையாது இல்லையா மகிமை பாடுறதே வந்து பக்தி மார்க்கத்துடைய வேலை தான் ஸோ அம்பா ஜெகதம்பா அப்படின்ட்டு பாடினாங்கனாலே அது மகிமை பக்தி மார்க்கத்தின் மகிமை அது மம்மாவுக்காக இருக்குது ஆனால் அந்த மம்மாவுடைய மகிமையே எப்போ வருது சிவபாபாவுடைய வரவுக்கு பிறகு தான் ஜெகதம்பாவை படைக்கிறார் பாபா இல்லையா 
அந்த மம்ம ஜெகதம்பாவும் ஒருத்தர் தான் அவருக்கு நிறைய சித்திரங்கள் நிறைய கதையை உருவாக்குறாங்க துர்கா தேவி அந்த அவதாரம் இந்த அவதாரம்ட்டு ஆனால் ஒருத்தருடைய தான் எப்படி சிவன் ஒரே ஒருத்தரோ ஒரே ஒரு உருவமோ அதுக்கு பல பேரை வச்சு இந்த ஈஸ்வரா அந்த ஈஸ்வரன்னு சொல்கிற மாதிரி மம்மாவுக்கு பல பேரை சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அவங்க ஒருத்தங்க தான் அவங்களுக்கு ரெண்டு கை தான் மற்றபடி எட்டு கை உடையவங்க அவங்களும் கிடையாது யாருக்குமே எட்டு கை கிடையாது எந்த தேவதைகளுக்குமே அதே மாதிரி பிரஜாபித பிரம்மாவுக்குமே ரெண்டு கை தான் ஜெகதம்பா இல்லையா மம்மாவுக்கு இருக்க ஜெகதம்பாவுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஜெகத் பிதா பிரஜாபிதாவுக்கும் ரெண்டு கை தான் ஜெகதம்பாவுக்கு நிறைய மகிமை இந்த கல்கத்தாவில் இருக்குது ஏன்னா கல்கத்தாவில் தான் காளி வழிபாடு ரொம்ப ஃபேமஸ் காளி புகழ் பெற்று அங்கே அவருடைய உருவமே பயங்கரமாக உருவாக்கி இருக்கிறாங்க மண்டை ஓடுகளின் மாலையும் அணிஞ்சிருக்கிறா அணிஞ்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா அகோரிகள் கூட அங்கே தான் ஃபேமஸ் இல்லையா அந்த காளி பக்தர்கள் இருக்கிற இடத்துல தான் அப்போ ஜெகதம்பாவோ பலியை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அவரோ ஜெகத்தை படைப்பவராகிறார் அவர் எப்படி பலியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லது அவர் மாமிசத்தை சாப்பிடக்கூடியவராக மாம்சாகாரியாக எப்படி இருக்க முடியும் அவருடைய கோயில் கல்கத்தாவில் மட்டும் கிடையாது நிறைய இடத்துல இருக்குது மாதா தன்னுடைய குழந்தைங்களுடைய பலியை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாள் பக்தி எவ்வளவு கடினமானது இப்போ அவங்களுக்கு யாராவது அமர்ந்து புரிய வைக்கணும் ஜெகதம்பாவுக்கு இந்த மாதிரி பயங்கர உருவம்லாம் கிடையாதுன்னு புரிய வைங்க இந்த மாதிரி பலியையும் அவங்க ஏற்றுக்கிறது கிடையாதுன்னு புரிய வைங்க அவங்களையும் ஒருவர் வைஷ்ணவ தேவி மற்றவர் மாம்சாக்காரி இப்போ யார் மாம்சாக்காரியாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வைஷ்ணவர் ஆகிறாங்க மம்மாவோ குமாரியாக இருக்கலாம் எதையும் சாப்பிட்டு இருக்கலாம் ஜெகதம்மா ஜெகதம்பா பிரம்மாவின் மகள் குமாரி ஆவார் இப்போது குமாரியை எப்படி அம்பான்னு சொல்ல முடியும் இது புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் கல்கத்தாவில் அதிக பூஜை நடைபெறுது மிக பயங்கர முகத்தோற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஜெகதம்பாவுக்கோ அந்த மாதிரி முகத்தோற்றம் இருக்கவே முடியாது அவர் எல்லோருடைய மனதின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுறவர் அவர் உண்மையிலும் உண்மையான வைஷ்ணவ தேவி வைஷ்ணவ தேவி அவருடைய முந்தைய ஜென்மத்தில் நிச்சயமாக மாம்சாகாரியாக இருந்திருப்பார் பிறகு வைஷ்ணவ அல்லது தூய்மையான தெய்வீக குணங்கள் உள்ளவராக ஆகி கொண்டிருக்கிறார் அனைத்தும் சங்கமேகத்துடைய விஷயங்கள் தான் அதனால் ஜெகதம்பாவின் கோயிலுக்கு போய் மகிமை செய்யணும் முதல்ல சொல்ல வேண்டியது நிராகார ஆத்மாக்களின் தந்தையும் ஒருத்தர் பிறகு சாக்கார் பிரஜாபிதா பிரம்மாவும் ஒருவரே பிரம்மாவின் மகள் சரஸ்வதியும் ஒருவரே பாருங்க பாபா சொல்ற ஜெகதம்பா அப்படின்னு சொல்றோம் அவங்களுக்கு தான் நிறைய பேர் துர்கா தேவி காளி அது மாதிரி நிறைய பேர் வச்சிருக்கிறாங்க அதுலயும் கல்கத்தா ரொம்ப ஃபேமஸ் காளி வழிபாட்டுக்கு பயங்கரமான உருவத்தில் கழுத்தில் மண்டை ஓடெல்லாம் போட்டுட்டு காளி தேவியை உருவாக்குறாங்க அவங்க நரபலியை ஏற்றுக்கிறாங்க இல்லையா மனிதர்களையே வந்து பலி கொடுத்தாங்களாம் இது பாபாவே சொல்லியிருக்கிறார் வானியில் அப்போல்லாம் காளிக்கு வந்து மனித பலியே கொடுப்பாங்களாம் இப்போ கொடுக்குறாங்களான்னு தெரியல இப்பயும் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் ஏன்னா நியூஸ் பேப்பரில் இப்போ சமீபமாக வருது நம்ம ஊரில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இடத்துல அப்படி கொடுக்குற மாதிரி சரி அப்போ மம்மா எப்படி ஜகத்தின் தாய் எப்படி தன்னுடைய குழந்தையுடைய பலியை ஏற்றுக்குவாங்க புரிய வைங்க அவங்க அப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்கன்ட்டு இது நாம் நம்மளை புரிய வைக்க சொல்கிறார் பிரம்மகுமாரிகளை புரிய வைக்க சொல்கிறார் பாபா ஆனால் அந்த தைரியம் வள்ளலார் குரூப்பை சார்ந்தவங்களுக்கு இருக்குது மேல்மலையினூரில் பார்த்தீங்கன்னா திருமுற பக்கமெல்லாம் கருவாடு அதான் இருக்கும் அந்த ஊர் ஃபுல்லாகவே 
சாமிக்கு வழிபடுறதுக்கு அங்கே பலியும் கொடுப்பாங்க பிள்ளை கொடுப்பாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆடு கோழி இதெல்லாம் அதுக்கு அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு தெய்வம் போய் இந்த மாதிரி வேலை செய்யுமா தெய்வம் வந்து நல்ல குணம் உடையவங்க தானே நம்மளை காக்கிறவங்க போய் பலி கேட்பாங்களா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னு பெருசாக பேனர் கட்டி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அந்த வள்ளலார் மரத்தை தாண்டி தான் போகணும் கோயிலுக்கு ஸோ வசதியாக போச்சு அவங்க அற்புதமாக அந்த சேவையை பண்ணுறாங்க அது நாம் தான் பண்ணணும் உண்மையிலே சரி எங்கள் சேவை எப்படி நீங்கள் பண்ணலான்ட்டு அங்கே போய் யாரும் எதுவும் கேட்குறது கிடையாது இல்லையா ஆனால் நம்ம அதை பண்ணணும் நம்மளும் பண்ணணும் சரி அவங்களோட சேர்ந்தாவது பண்ணணும் இப்போ பாபா சொல்கிறது பாருங்கள் பக்தி எவ்வளோ கஷ்டம் மனித உயிரை பலி கொடுக்குறாங்க விலங்குகளை பலி கொடுக்குறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு நீங்கள் புரிய வைங்க அவங்க தாய் அன்பு கொடுக்குறவங்க அவங்களுக்கு போய் இப்படி பயங்கரமான உருவத்தை காட்டி இருக்கிறீங்களே அவங்க இந்த மாதிரி பலியெல்லாம் அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க வைஷ்ணவ தேவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா மேல்மலையினூரில் வைஷ்ணவ தேவின்னு ஒரு செலவு இருக்கும் அது உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தூணில் ஒன்று ஒன்று அந்த அம்மனுடைய ஒரு ஒரு அவதாரம் இருக்கும் அதில் வைஷ்ணவ தேவின்னும் இருக்கும் வைஷ்ணவ தேவி அன்னபூரணி அந்த மாதிரி அப்போ உண்மையான வைஷ்ணவ தேவி அதுக்கு பாபா விளக்கம் சொல்கிற மாம்சத்தை அவர் பிரம்மாவுடைய மகள் ஆன பிறகு பிரம்மகுமாரியாக ஆன பிறகு சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ருக்கலாம் அதோடைய நினைவாக தான் அப்படி காட்டியிருக்கிறாங்க ஆனால் ஜெகதம்பா ஆன பிறகு கிடையாது ஆனால் ஜெகதம்பாவுக்கு நீங்கள் இப்படி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு புரிய வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்தது பிரம்மாவுடைய மகள் எப்படி அம்மான்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்குறார் இல்லையா பிரம்மாவுக்கு மகள் கல்யாணம் ஆகாதவங்க அப்போ எப்படி அம்மான்னு சொல்ல முடியும் அப்போ இது ஆன்மீக சம்பந்தம் இல்லையா ஆத்மாவுடைய சம்பந்தத்தின் ரீதியாக அவங்க பாலனை செய்கிறதுனால ஜெகதம்பா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பய அதிக பூஜை வந்து கல்கத்தாவில் தான் நடக்குதாம் ஜெகதம்பாவுக்கு என் அப்புறம் இன்னொன்று பாபா சொல்கிறார் அவங்க உண்மையான வைஷ்ணவ தேவி எல்லாருடைய மன ஆசைகளை பூர்த்தி செய்கிறவங்க அவங்க போய் பலி கேட்பாங்களா பலி ஏற்றுக்குவாங்களா ஆனால் முந் அதுக்கு முந்தைய ஜென்மத்தில் பாபா குழந்தை ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு முந்தைய ஜென்மங்கள்லாம் அவங்க மாம்சத்தை சாப் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் இப்போ பிரம்மாவுடைய குழந்தை ஆன பிறகு உண்மையான வைஷ்ணவனாக வைஷ்ணவ தேவியாக தூய்மையான தெய்வீக குணங்கள் நிறைஞ்சவராக ஆகிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ நீங்கள் அந்த பக்தியில் காட்டுற அந்த சிலை கதை எல்லாமே சங்கம யுகத்துடைய விஷயங்களை வச்சு தான் கதை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஜெகதம்பாவுடைய கோயிலுக்கு போய் இந்த மகிமை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அது இல்லையா அது இப்போ பக்தி அப்படி ஆகிடுச்சா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி அப்படி தூய பக்தி இருந்துச்சா தெரில ஏன்னா இப்போ வந்து கோயிலில் கொடுத்தா அதை நின்று கேட்குற அளவு கூட பொறுமை இருக்க மாட்டேங்குது ஆனால் பாபா சொல்ல சொல்லியிருக்கார் ஒரு வேளை வட இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு தீவிர பக்தி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முதல் முதன் முதல்ல நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா நிராகார ஆத்மாக்களுடைய தந்தை ஒருத்தர் தான் இல்லை முதல்ல அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் தந்தை அந்த ஒரு இறைவன் தான் அதற்கு அடுத்த பிறகு அடுத்தபடியாக உள்ள சாக்கார தந்தை தான் இந்த பிரம்மா பாபா அவரும் ஒருத்தர் தான் அவருடைய மகளான இந்த சரஸ்வதி தேவியும் ஒருத்தர் தான் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த மூணு பேரும் குறிப்பாக ஜெகதம்பா பலியெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்போ பாபா சொல்கிற முதல்ல அழகாக இருந்தாங்க இப்போ கருப்பாக இருக்கிறாங்க பிறகு மீண்டும் அழகாக ஆவாங்க அதாவது லக்ஷ்மியாக இருந்தவங்களே இப்போ மம்மாவாகி இருக்கிறாங்க மீண்டும் அழகான ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஆவாங்க அவங்க மட்டும் இல்லை முழு குடும்பமும் இந்த ஈஸ்வரிய குடும்பமும் பிராமண பரிவாரமும் அழகாக ஆகிடும் நிறைய இடங்களில் அம்பாவை 
ரெண்டு கைகள் உடையவராகவே காட்டி இருக்கிறாங்க நீங்க நல்ல விதமா இதை புரிய வச்சீங்கன்னா யாருமே இதை புரிஞ்சுக்குவாங்க ஆனா சிலர் சண்டை போடவும் செய்வாங்க ஏன்னா சண்டை போடுறதுல தாமதப்படுத்த மாட்டாங்க அதனால புரிய வைக்கிறதுல சாமர்த்தியம் வேணும் அது ஆச்சரியம் இல்லையா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம சேவை செய்கிறதுக்காக இவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து போகணும் அப்படியெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாங்க ஒரு வினாடியில் சண்டை போட்டு அதை தடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க அஞ்ஞானிகளும் சரி சில சமயம் பிராமண பரிவாரத்துலையுமே சரி அப்போ சாமர்த்தியம் புத்தி கூர்மை வேணும் நீங்கள் புரிய வைக்கிறதுல ஏன்னா வேதத்தில் அந்த அளவுக்கு மூழ்கி இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிறது வேதத்தில் இல்லைன்னும் போது ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஒரு சிலர் எல்லாரும் கிடையாது ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து ரொம்ப மூழ்கி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தெரியும் இதில் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுதுன்ட்டு அப்போ நம்ம இதை சொன்னோன்னே ஆ கரெக்டு இதுதான் நான் தேடிட்டு இருந்த விடை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சிலர் விதண்டாவாதத்தினால ஏன்னா அது மாதிரி ஒரு தடவை ஆச்சு நெட்டில் வந்து ஒரு பெருமாள் குரூப்பில் வந்து ஒரு சிவபாபாவுடைய ஒரு வீடியோ போடும்போது அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடுச்சு நீ பெருமாளை கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அப்படி இப்படின்னு பயங்கர சண்டை போட்டாங்க நல்ல வேலை சண்டை போட்டவங்களுக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்ணலை அது மாதிரியும் ஆகும் இப்போ பாபா சொல்கிற குழந்தைங்க நீங்கள் நன்மை செய்கிறவங்க மம்மா முதல்ல கல்கத்தாவுக்கு போனாங்க தான் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அவங்க முரளி வகுப்பு அப்போ நடத்தலை ஜெகதம்பா ஒருத்தர் தான் நீங்கள் குழந்தைங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க அவருடைய குழந்தைங்க ஆனால் பேர் ஒருத்தருக்கு தானே இருக்கும் ஒருவருக்குத்தான் நிறைய கோயில் கட்டி இருக்கிறாங்க இப்போ கல்கத்தாவில் பக்தர்களை இந்த பூஜையிலிருந்து எப்படி விடுவிக்கிறது அவங்களையும் கூட பூஜைக்குரியவர்களாகவோ ஆக்கணும் தானே கடைசி வரையும் உங்களை பக்தியே பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு விட்டுருவீங்களா உங்களுக்கு கருணை இல்லையா நீங்களும் தேவதை தான் சொல்லணும் தானே இல்லையா ஒருத்தவங்க பிச்சை எடுத்துனுங்கன்னா அவங்க பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கணும் எப்போ நீ ராஜாப்பான்னு சொல்லி அவனை ராஜா வாக்குறது செய்யணும் தானே அப்போ நீங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா மம்மா கல்கத்தாவுக்கு போகும்போது கூட இதை வந்து புரிய வைக்கலைன்றாரு பாபா அந்த டைமுக்கு புரிய வைக்கல ஸோ புரிய வைக்கணும் நீங்கள் ஆனால் மம்மா புரிய வைக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா நான் தான் காலின்னு சொல்ல முடியாது சரி இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அதனால் அங்கே போய் யாராவது புரிய வைக்கணுன்றார் இல்லையா சரி பார்ப்போம் இந்த சமயம் அந்த ஜெகதம்பா எல்லாருடைய மனதின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுறவராக இருக்கிறாங்க அவர் காமதேனு ஸோ அந்த காளி ஒழிய பார்ட்டி எப்போ நடக்குது இப்போ நடக்குது இந்த சங்கம் யுகத்தில் அவர் தான் காமதேனுவா அனைத்து ஆசைகளையும் நிறைவேற்றுபவராக இருக்கிறாரு எந்த ரீதியில் அவர் மன ஆசைகளை நிறைவேற்றுறாருன்ற விஷயம் யாருக்குமே தெரியல இவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க கார் கேட்டால் கொடுப்பாங்க பங்களா கேட்டால் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரியும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க எந்த மன ஆசையை நிறைவேற்றுறாங்க எப்படி நிறைவேற்றுறாங்கன்னு தெரியல யாருக்கும் நீங்கள் அதே காமதேனு ஜெகதம்பாவுடைய குழந்தைங்க வெறும் கௌ மாதா அதாவது கோ மாதா கிடையாது அதாவது எல்லாருமே தாய்மார்களே கிடையாது ஆண்களும் இருக்கிறாங்க அவங்களும் நிறைய பேருடைய மனதின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுறாங்க ஏன்னா உங்களுடைய தொழிலே எல்லாருடைய மனதின் ஆசையை நிறைவேற்றுறது தான் சில இடங்களில் சகோதரர்கள் கூட சென்டர் நடத்துகிறாங்க அவங்களுடைய புத்தியில் நாமும் கூட எல்லாருடைய மனதின் ஆசைகளை நிறைவேற்றணும்னு வருது அதாவது முக்தி ஜீவன் முக்திக்கான வழி சொல்லணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணுது அதனால் பிரதர்ஸும் நிறைய சென்டரை இப்போ நடத்துகிறாங்க இல்லையா சில இடங்களில் நான் அப்போ சொல்லியிருக்காரு இப்போ நிறையவே இருக்குது 
சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தியை கொடுக்கணும் அனல் பாபா சொல்கிறார் ஜகதம்பாவுடைய வேலை எதுவோ அதே தான் ஜெகதம்பாவுடைய குழந்தைகளுடைய வேலையும் அதாவது எல்லோருடைய மனதின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுறது என்ன ஆசை முக்தி ஜீவன் முக்திக்கான வழியை சொல்கிறது ஏன்னா முக்தி ஜீவன் முக்தி தான் எல்லோருடைய ஆசையாகவும் இருக்குது சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தியை நீங்கள் கொடுக்கணும் இருந்தாலும் யார் முந்தைய கல்பத்தில் இந்த ஆஸ்தியை உங்ககிட்ட இருந்து பெற்றார்களோ அவங்க தான் இப்போவும் வந்து அடைவாங்க இப்போ அந்த ஜீவன் முக்தி வாழ்க்கையை பற்றி சொல்கிறார் அங்கே அனைத்து விதமான சுகங்களும் கிடைக்கும் இல்லையா அங்கே இல்லைன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு உலகம் அங்கே அழைச்சிட்டு போகிறார் ஜீவன் முக்தி வாழ்க்கை கொடுக்கிறார் ஜெகத்பிதா ஜெகதம்பா இந்த இருவரையுமே படைப்பவர் அந்த ஒரு சிவபாபா தான் இவங்க மூலமாக எவ்வளவு மனதின் ஆசைகள் நிறைவேறுகின்றன கல்கத்தாவில் பாருங்க பைபிள் குரானில் வந்து ஆதாம் ஏவால் மூலமாக படைக்கிறது காட்டுறாங்க ஸோ அப்போ அவங்க மூலமாக தான் அது நடக்குது அதோடைய நினைவாகத்தான் ஆதாம் யாவால் நடக்குது மம்மா பாபாவுடைய நினைவாக ஏன்னா இவங்க மூலமாகத்தான் பாபா அனைவருடைய மனதின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுறாரு அதாவது முக்தி ஜெயன் முக்தி கொடுக்குறாரு கல்கத்தாவில் நிறைய பூஜை நடக்குது அதிக பூஜை கல்கத்தாவில் தான் நடக்குது மம்மாவுக்கு ஒவ்வொருத்தருமே அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்சமானவங்களே ஏற்றுக்கிறாங்க இஷ்ட தேவதைகளாக சிலர் வைஷ்ணவ தேவியை ஏற்றுக்கிறாங்க அவங்க நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்களில் உடனே திருப்தி அடைவாங்க அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஜெகதம்பா மூலம் ராஜ பாக்கியம் கிடச்சிருந்துச்சு ஜெகதம்பாவுக்கு பிறகு எங்கிருந்து கிடச்சிது ஜகத் பிதாவிடமிருந்து அவருக்கு எங்கிருந்து கிடைச்சது சிவபாபா கிட்ட இருந்து அவர் முழு சிருஷ்டியையும் படைப்பவர்னு நீங்க நல்லபடியா புரிய வைக்க முடியும் இல்லையா அப்படியே லிங்க் போட்டு போட்டு போகணும் சிவனுக்கு ஜெகதம்பா கிட்ட இருந்து தான் எல்லோருக்கும் ராஜ பாக்கியம் கிடைச்சது ஆனா அவங்களுக்கு யார் அந்த சக்தியை கொடுத்தா ஜெகத் பிதா அதாவது பிரம்ம பாபா அவருக்கு யார் கொடுத்தா சிவபாபா அதான் மறைஞ்சிட்டேன் பூஜ்யத்திலிருந்து ராஜ்யம் செய்பவன் என்று சிவனுக்கு மகிமை இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒளிப்புள்ளியாக இருந்துட்டு அனைத்தையும் அவர் செய்கிறாரு அப்போ அவங்க திருப்தியும் அடைவாங்க நீங்கள் இப்படி சொல்லும்போது ஏன்னா முழு சிருஷ்டியையும் படைப்பவர் அந்த ஒரு சிவபாபா தான் இவங்க மூலமாக பண்ணுறாரு அவ்வளோதான் ஜெகதம்பாவை எல்லாருமே ஏற்றுக்கிறாங்க நிச்சயமாக ஜெகதம்பா ஜெகத் பிதாவுக்கு ஆஸ்தி சிவபாபா கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்குது பிறகு அவர் மூலமாக எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கிடைக்குது ஜெகதம்பா ஒருத்தர் தான் ரெண்டு புஜங்கள் உள்ளவர் தான் ஜெகதம்பா நிறைய கைகள்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது சரஸ்வதி பிரம்மாவுடைய மகள் அதனால ஞான ஞானேஸ்வரின்னு அவங்கள சொல்லலாம் ஏன்னா ஞானம் சரஸ்வதினாலே கல்வியின் தேவி இல்லையா ஆனா அப்படிப்பட்ட சரஸ்வதி தேவியத்தான் காலியாக்கி உருவத்தை மிக பயங்கரமா காட்டி இருக்கிறாங்க அது சரஸ்வதின்னு அவங்களுக்கே தெரியல ஏன்னா சரஸ்வதி எவ்வளவு அமைதியா வீணை வாசிக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க ஆனா அப்படி காட்டி இருக்கிறாங்க அதனால அதை பத்தி புரிய வைக்க வேண்டி இருக்குது ஜெகதம்பாவுக்கு அந்த மாதிரி பயங்கர உருவம் எல்லாம் கிடையாது சதோ பிரதான மனிதர்ல இருந்து அவர் தம பிரதானமாக ஆகிறார் தம அவங்கன்னு இல்லை எம்ம சாதாரணமாகவே தேவதைகள் வந்து சத பிரதானத்தை வந்து தம பிரதானமாக ஆகிடுறாங்க தம பிரதான மனிதர்களே தான் மீண்டும் சத பிரதான மனிதர்களை பூஜை செய்கிறாங்க அதாவது அவங்க தான் தம பிரதானமாக ஆகிறாங்க ஆகிட்டு இவங்க சத பிரதானமாக இருந்த அந்த உருவத்தை வச்சு பூஜை செய்கிறாங்க ஜெகதம்பாவும் மனிதர் ஆகிறார் 
ஏன்னா ஜகம் இங்கே தான் இருக்குது மூலவதனத்தையோ சூக்ம வதனத்தையோ ஜெகம்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க சூக்ம வதனத்துல தேவதைகள் மூலவதனத்துல ஆத்மாக்கள் இருக்கிறாங்க ஆக இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் புரிய வைக்கப்பட வேண்டியவை மற்றபடி தந்தை மற்றும் ஆஸ்தியை நினைவு செய்யணும் எண்பத்தி நாலு பிறவிகளுடைய கதையை பாரதவாசிகளுக்கு தான் சொல்ல வேண்டியிருக்குது ஏன்னா யார் தேவதையா இருந்தாங்களோ அவங்க இப்ப கிடையாது யாரு தேவதைகளுடைய பூஜாரியாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்க பிறகு உயர்ந்த பதவி அடையறதுக்காக முயற்சியும் செய்வாங்க நிறைய குழந்தைங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நாம தான் பாபாவுடைய குழந்தை ஆகிட்டுமே நிச்சயமா நம்ம உயர்ந்த பதவி தான் அடைவோம்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க முதல்லயே நீங்க நிச்சயமா நல்லா படிச்சீங்கன்னா நல்ல பதவி அடைவீங்க படிக்கலன்னா இன்னும் இன்னும் தீய காரியங்களை தான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால ஒன்னு தண்டனையும் அடைவீங்க ரெண்டாவது வந்து வேலைக்காரர்களாகவும் தாச தாசிகளாகவும் தான் ஆவீங்க ஏன்னா பாவ கர்மங்களுடைய சுமை அதிகம் இருக்குது பல பிறவிகளுக்கு தாசி ஆகிட்டு பிறகு ஏதோ ஒரே ஒரு பிறவியில மட்டும் கடைசியில பதவி அடையறதுனால என்ன நன்மை இருக்குது இதை விட நீங்க பிரஜைகளுக்கு அதாவது இதை விட பிரஜைகளுக்கு மிகுந்த செல்வம் கிடைக்குது அவங்க யாருக்குமே தாச தாசி ஆகிறது கிடையாது இவை அனைத்தும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் மற்றபடி முக்கியமான விஷயம் பாபா புரிய வைத்துக் கொண்டிருந்தார் பாபா சொல்றாரு அவ்வளவு பயங்கரமா காளி தேவியுடைய உருவத்தை காட்டி இருக்கிறாங்க சார் நீங்க புரிய வைங்க இல்லை இது வந்து நம்ம ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கிறோம் அம்மனின் அவதாரங்கள்ட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு அவதாரமும் ஆக்ரோஷமாக ஒரு கதையே இருக்கும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஸோ அந்த கதைக்கு பின்னாடி உள்ள ஞானத்தை நாம் எப்படி அந்த மாயாவை வெல்றதைத்தான் அங்கே அசுரர்களை வதம் செய்கிற மாதிரிலாம் காட்டியிருக்கிறாங்க மகிஷாசுர வர்தினி அந்த மாதிரிலாம் காட்டியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம புரிய வைக்கணும் கண்டிப்பாக புரிய வைக்கணும் அப்போதான் அவங்க வந்து அப்ப நீங்க சொல்லணும் என்ன சொல்லணும்னா தூய்மையா இருந்தவங்களைத்தான் தூய்மையற்றவர்கள் தம பிரதானமா இருக்கிறவங்க இன்னைக்கு பூஜை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களும் மனிதர்கள் தான் அவங்களும் மனிதர்கள் தான் அப்போ மகிமை எதுக்கு தூய்மைக்கு ஸோ அந்த எல்லா மனிதர்களையும் தூய்மையாக்கி மீண்டும் தேவதையாக்குற பங்கை சிவபாபா இந்த ஜெகதம்பா மூலமாக ஜெகத் பிதா மூலமாக செய்யறாங்க இப்ப ஜெகதம்பான்னு சொல்றோம்னா உலகத்தின் தாயினா அது உலகம்னு இதை தான் சொல்ல முடியும் சூக்ம தனத்தையோ பரந்தாமத்தையோ உலகம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அங்கே எந்த நடிப்பும் கிடையாது மூலவத்தினா வெறும் ஆத்மா தான் இருக்கும் ஆத்மா எப்படி நடிக்கும் உடம்பு இல்லாமல் சூக்ம தனத்தில் சூக்ம தேவதைகள் தான் இருப்பாங்க இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜெகத் மாதா அப்படின்னே ஒரு சர்ச்சு இருக்குது இப்போ அதுவும் அம்மாவை வச்சு தான் அந்த மகிமை வருது ஸோ இவங்களுடைய நினைவாக தான் அங்கே மாதாவுக்கு இயேசு பிறந்த மாதிரியே அந்த துவாபர யுகத்தில் உருவாகி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா அந்த பெண்ணுக்கு அந்த மகிமை ஆர்சியில் பார்த்தீங்கன்னா மாதாவுக்கு தான் மகிமை அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அப்போ நம்ம அந்த கதையை வச்சு பார்த்தா புரிஞ்சுக்காதுன்னா இயேசு தானே எல்லாமே பண்ணார் ஏன் இவங்களுக்கு மகிமைன்ட்டு இங்கே சங்கம் யுகத்தில் நடக்குது ஏன்னா இந்த மகிமை எல்லா மதங்களையும் வந்துடுது அவங்களே அறியாமல் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சூக்ம வதனத்தில் தான் தேவதைகள் இருப்பாங்கன்றாரு அது வந்து சூக்ம தேவதைகள் ஃபரிஸ்தாக்கள் அதோடைய காட்சி கிடைக்கிறதாக பைபிள்லையும் நிறைய பதிவு இருக்கும் அவங்க இயேசு காலத்தில் நிறைய அடிக்கடி தேவதைகளை பார்த்த மாதிரி வரும் ஸோ எல்லாமே பாபா அப்போத்துலேருந்து பக்தி மார்க்கத்துலேருந்தே பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஆஹ் 
ஸோ இந்த எண்பத்தி நாலு பிறவி கதையை எண்பத்தி நாலு பிறவிகள் எடுத்த பாரதவாசிகளுக்கு தான் நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுத்தவங்க தான் இப்போ பூஜாரிகளாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தான் இந்த விஷயத்த புரிஞ்சிக்கவும் முடியும் மற்றவங்களுக்கு இது ஒன்றுமே புரியாது நாம் ஸ்லைட்டாக சொல்லிட்டு விட்டுடணும் தேவதையாக இருந்தால் அது மற்ற மதத்தை சா இப்போ ம மற்ற மதத்தை பிறவி எடுத்திருந்தால் கூட ஒன்று எடுத்தோடனே புரிஞ்சுக்கோங்க அல்லது விதண்டாவதம் பண்ணாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட விதண்டாவதம் பண்ணக்கூடாது நம்ம அமைதியாக விட்டுடணும் அந்த அமைதி வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணி 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 சரி என்ன தான் சொல்கிறாங்க இவங்கன்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கேட்பாங்க அவ்வளோதான் பாபா குழந்தை ஆகிடுவாங்க அப்போ அவங்க தேவதை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ அவங்க உயர்ந்த பதவி அடையிறதுக்கு முயற்சியும் செய்வாங்க நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா நான் தான் பாபா குழந்தை ஆகிட்டேன் கண்டிப்பாக பயங்கரமான பதவி கிடைக்கும் ஆனால் பாபா சொல்கிறாரு அப்படியெல்லாம் கிடையாது நிச்சய புத்தியோட யார் நல்லா படிக்கிறாங்க நல்ல தாரணை செய்கிறாங்க நல்ல சேவை செய்கிறாங்க நல்ல தெய்வீக குணத்தை வளர்த்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தான் உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும் நீங்கள் ஒழுங்காக படிக்கலை ஏன்னா பாபா ஒரு வானில் சொல்லிக்கல ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை வானியை படிச்சிங்கன்னா பிரஜையாக தான் போவீங்கன்னு ஏன்னா அது பத்தாது பல தடவை இது அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிலாம் நான் என்ன தீய காரியங்கள் தான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குங்க ஏன்னா அது டச் ஆகாது திரும்ப திரும்ப அசை போட போட அது எப்படி பாபா வந்து ஆடு மாடோட கம்பேர் பண்ணுவார் இல்லையா ஆடு மாடு வந்து சாப்பிட்டதை மீண்டும் அசை போ போடும்போது தான் அது ஆரோக்கியமாக இருக்குது அசை போடலன்னா ஆரோக்கியம் இல்லைன்னு வாங்க மாட்டேன் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நீங்கள் அசை போட போட அது அப்படியே சாறு பிழிஞ்சு எடுக்கிறோம் அதில் இருந்து எசன்ஸு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போய் அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஸோ டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் எந்த வேலை முடிச்சாலும் அப்படியே ஃப்ரீயாக இருக்குங்களா டக்குன்னு போட்டுருங்க வானியை போட்டு ஹெட்செட்டில் போட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருங்க பஸ்ஸில் போகும்போது ட்ரெயினில் போகும்போது சம வாய்ப்பு இல்லையா அதனால் டைம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ டெக்னாலஜி இருந்ததுக்கப்புறம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம ட்ரெயினில் பஸ்ஸில் படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் கேட்குறது ஈஸி தானே ஏன்னா எல்லாருமே அஞ்ஞானிகள் கூட எந்த நேரமே ஹெட்செட் போட்டு எதையோ கேட்டுன்னு இருக்கிறாங்க நம்ம எதை கேட்கக்கூடாது ஸோ அப்படி கேட்க கேட்க தான் தீய காரியங்கள்லேருந்து விடுபடுவீங்க அப்படி இல்லை சரியாக படிக்கலன்னா உங்களுக்கு அது தப்புன்னே டச் ஆகாது நீங்கள் பண்ணுறது தப்பு அதாவது நல்லா படிக்கிறாங்களா தாரணை ஆகி இருக்குதா இல்லையான்றது ஊருக்கே தெரியும் பண்ணுறது தப்புன்னு ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா தாரணை ஆகலை சரியாக படிக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ தண்டனையும் அடையணும் வேலைக்காரனாகவும் போய் பிறப்பீங்க தாசு தாசியாக ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பாவ கர்மங்களின் சுமை அதிகமாகிட்டு இருக்குது பாபா கொஞ்சம் ஆனப்புறம் செய்கிற பாவத்தினால அதனால் பாபா சொல்கிறாரு அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க பல பிறவி தாச தாசியாக இருந்துட்டு கட்சியில் ஏதோ ஒரு பதவி கிடைக்கும் அதுவும் எங்கே எங்கே கிடைக்கணும்னே தெரியாது திரேதாயுகத்துடைய இறுதியில் கிடைக்குதா அல்லது அதுக்கும் அப்புறம் கிடைக்குதானு தெரியாது அதனால் என்ன நன்மை ஏன்னா அதை விட வேலைக்காரன் வேலைக்காரிய விட பிரஜைகளே பணக்காரங்களாக இருப்பாங்களே அவங்க யாருக்கும் தாச தாசி ஆகுறது இல்லையே அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறார் ஸோ இது வந்து இதில் ஏதோ ரகசியம் இருக்குது ஏன்னா ஒரு வானியில் பாபா சொல்லியிருக்கிறாரு சென்டரில் இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் தவறான காரியங்களை செய்கிறீங்கன்னா தாச தாசி ஆகிடுங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெளியே போய் பணக்கார பிரஜை ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் ஏன்னா தாச தாசியாக அரச குடும்பத்தில் இருக்கிறத விட பணக்கார பிரஜை ஆகிறது மேலன்றார் ஸோ இதில் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இதில் ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்குதுன்ட்டு மற்றபடி முக்கியமான விஷயம் அதாவது பாபா மெயினாக அதை சொல்கிறது வந்து தூய்மையை வச்சு சொல்லியிருப்பார் சரி மற்றபடி முக்கியமான விஷயம் வந்து பாபா புரிய வச்சுட்டு இருந்தார் வைஷ்ணவ தேவி தான் லக்ஷ்மியாக ஆகிறாங்க இல்லை அப்போ வைஷ்ணவ தேவின்றதும் யார் சரஸ்வதி தான் குறிக்குது மம்மாவை தான் குறிக்குது லக்ஷ்மியின் கோயில் பெருசா அல்லது வைஷ்ணவ தேவியுடைய கோயில் பெருசா யாரோட மகிமை பெருசு வைஷ்ணவ தேவி ஞான ஞானேஸ்வரி லக்ஷ்மியை ஞான ஞானேஸ்வரின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதனால மகிமை எல்லாமே வைஷ்ணவ தேவ் வைஷ்ணவ தேவியாக இருக்கிற இந்த ஜெகதம்பாவுக்குத்தான் இல்லையா கதையே பாருங்களாம் அம்மன் இங்கே வந்தாங்க அங்கே வந்தாங்க ஞானப்பால் ஊட்டினாங்க இது பண்ணாங்க அது பண்ணாங்கன்னு தான் வருதே தவிர லக்ஷ்மியை வச்சு எதுவும் பெரிய கதை கிடையாது ஸோ மகிமை எல்லாமே ஜெகதம்பாவுக்கு தான் பெரிய மேலா கூட அவருக்கு தான் நடக்குது லக்ஷ்மியை 
தீபாவளி அப்போ மட்டும்தான் அழைக்கிறாங்க இல்லையா தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள் ஒரு பூஜை இருக்கும் லக்ஷ்மி பூஜை கூப்பிடுவாங்க இது ஆத்மாக்களுக்கு பரமாத்மாவோடு சந்திப்பு மேல ஆனால் இந்த விஷயங்களை மனுஷங்க புரிஞ்சிக்காமலே கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால இதை புரிய வைக்கணும்னா நீங்க ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்கணும் அப்போதான் புரிய வைக்க முடியும் ஸோ புரிய வைக்கிறவங்க வந்து யுக்தியோடவும் அன்போடவும் செயல்படணும் ஏன்னா நீங்க சொல்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது யுக்தியோடும் அதாவது நீங்க உண்மையும் சொல்லணும் ஆனால் மாட்டிக்கவும் கூடாது பாபா அடிக்கடி சொல்லுற பாம்பும் சாகணும் கம்பும் உடையக்கூடாது அந்த மாதிரி பாம்பு அடிக்கணும் அந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கையை உடைக்கணும் ஆனால் உண்மையை கரெக்டாக சொல்லணும் அன்போடு சொல்லணும் யுக்தியோடு சொல்லணும் அப்போ யார் வந்தாலும் இவங்க சரியாக புரிய வைக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்லணும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி எவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்க லக்ஷ்மி நாராயணனுக்கு இவ்வளவு பூஜை நடக்குதுன்னா ஏன் நடக்குது ஏன்னா அவங்க பக்கா வைஷ்ணவராக இருந்தாங்க நம்பர் ஒன் வைஷ்ணவர் லக்ஷ்மி நாராயணன் நாராயண குமர் அவங்க வைஷ்ணவர்ன்றாங்க இல்ல நாராயணன் தான் நம்பர் ஒன் வைஷ்ணவரே அதனாலதான் அவ்வளவு பூஜை நடக்குது ஜகதம்பாவும் வைஷ்ணவர் தான் சரி லக்ஷ்மி நாராயணன் தான் வைஷ்ணவர அப்ப ஜகத் பிதா ஜகத் மாதா கிடையாதா அப்படின்னா இல்லை இவங்களும் பிரம்மபாபாவும் ஜெகதம்பாவும் மம்மாவும் வைஷ்ணவர் தான் ஏன்னா பாபா சிவபாபா அவங்களுக்கு இந்த ராஜயோகத்தை கற்றுக் கொடுத்து மனிதன்ல இருந்து பூஜைக்குரிய தேவி தேவதையாக ஆக்கி இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு இப்பவே பூஜை நடக்க முடியாது ஏன்னா சரீரம் தூய்மை ஆகலையே சரீரத்தில் இன்னும் நோய் எல்லாம் இருந்துட்டு தானே இருக்குது நீங்க சம்பூர்ணமா எப்ப ஆகுறீங்களோ அப்ப உங்களுடைய சரீரமும் மாறிடும் அப்ப நீங்க பூஜைக்கு தகுதியானவர்களாக ஆகிடுவீங்க என்ன அர்த்தம் சம்பூர்ணமானவனே உடம்பு ஆத்மா விட்டுட்டு தூய்மையான சரீரத்தை எடுக்க ஆரம்பிச்சு அப்பதான் பூஜைக்கு தகுதியானவர்களாக ஆகிடுவீங்க ஏன்னா தூய்மை ஆன பிறகு இந்த உடம்புல ஆத்மா இருக்காது அதுக்கு விதியே கிடையாதுன்றாரு ஸோ அப்படிதான் கடைசியில் அந்த அளவுக்கு பக்கா ஒரு பாபாவுடைய நினைவு மட்டும் இருக்கும்போது உடலின் உணர்வு சுத்தமாக மறக்கும்போது இந்த உடலை விட்டுரும் நம்மளுடைய அனுமதியோட ஆத்மா பிரியும் உடலை விட்டு ஸோ இப்போ சரீரம் தூய்மையாக இல்லாத காரணத்தினால இப்போ பூஜை நடக்காது எப்போ உங்களுக்கு தூய்மையான சரீரம் கிடைக்குதோ அப்போ பூஜைக்கு தகுதியானவர்களாக ஆகிடுவீங்க உண்மையிலே சந்யாசிகளுக்கெல்லாம் பூஜையை செய்யக்கூடாது ஆனால் பண்ணுறாங்க இல்லையா பாத பூஜை நனுமோ பண்ணுவாங்க குரு குருன்ட்டு குரு பூஜைன்ட்டு தற்சமயமும் சிவகம் அதாவது நானே சிவன்னு சொல்லி உட்காந்துக்கிட்டு பூ தனக்கு தானே பூஜை செய்ய வைக்கிறாங்க அவங்களும் கூட ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மடம் இருக்கு சரி அவங்களும் கூட ஒரு சிலருக்கு மடம் இருக்குது ஆனால் அவங்க வந்து தங்களுக்கு மற்றவங்கள வச்சு பூஜை செய்யலாம் வைக்கிறது கிடையாது ஒரு சிலர் பூஜை செய்ய வைக்கிறாங்க ஒரு சிலர் பூஜை செய்ய வைக்கிறது கிடையாது இப்போ சிவனும் நிராகாராக இருக்கிறார் அவருக்கு உடலே கிடையாது அவர் எப்படி தனக்கு பூஜை செய்ய வைப்பார் இப்போ கடவுள் ஒருத்தர் தான் அவருக்கு உடம்பே கிடையாது அவருக்கே பூஜை செய்ய முடியாத பொழுது மற்றவங்களுக்கு பூஜை செய்யறது தேவையா பாருங்க சிவபாபா இந்த பிரம்மபாபாக்குள்ள வராருனா அவர் ஒன்றும் உங்களை வாங்க என் காலில் ஊந்துட்டு போங்க எனக்கு அபிஷேகம் பண்ணுங்க பூஜை பண்ணுங்கன்னுலாம் சொல்றது இல்லை ஏன்னா பூஜை செய்யற பூஜாரியிலிருந்து உங்களை பூஜைக்குரியவராக ஆக்குறதுக்கு தான் அவர் வராரு அவரே வந்து உங்களை பூஜை செய்ய சொல்லுவாரா சூப்பர் இல்லையா தூய்மையாக்க வரவரே தூய்மையாக்க விடுவாரா அந்த மாதிரி தான் இது பூஜை செய்யறதுன்றது உண்மையிலேயே பரிதாபத்திற்குரிய நிலை அதனால தான் பாபா போய் காப்பாத்துங்க காளி கோயில் எல்லாம் பூஜை செய்யறாங்களா அவங்களை விடுவீங்க அதுல இருந்து அப்படின்னு சொல்றாரு 
பூஜை செய்யாதீங்கன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த உண்மையை சொல்லணும் அவங்களே இந்த ஞானத்தை கேட்டு அவங்களா தான் விடணும் ஏன்னா நம்ம சொல்லிவிட்டு ஓ இதுவும் போய் அதுவும் போய் அப்புறம் அவங்களுக்கு அமைதியே எங்கேயுமே கிடைக்காமல் போயிடும் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு ஏன்னா நிறைய நாஸ்திகர்கள் வந்து ஒரு டைமில் என்ன ஆவாங்கன்னா பயங்கரமான பிரச்சனை வரும்பொழுது சாமி கும்பிட்றவங்கள பார்த்து போகாமல் போடுவாங்க அவங்களுக்காக அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அதில் போய் ஆறுதல் தேடுறாங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கையும் இல்லையே இப்போ நான் எங்கே போய் ஆறுதல் தேடுவேன்வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிடும் பூஜையிலேருந்து அவங்கள கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது சொல்லக்கூடாது ஞானத்தை கேட்க கேட்க அவங்களே மாறிக்குவாங்க சிவபாபா எதையுமே செய்ய வைக்கிறது கிடையாது பக்தி மார்க்கத்தோடய எந்த விஷயத்தையும் செய்ய வைக்கிறது இல்லை பாபா சொல்கிறாரு ராம் ராம்னு கூட நீங்கள் வாயினால் சொல்லாதீங்க பாபாவை மட்டும் நினைவு செஞ்சுட்டே இருங்க நினைவு செய்கிறதுக்காக வேணால் யுக்தி ஏதாவது பயன்படுத்துங்க நான் பாபாவை நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் ஐ லவ் யூ பாபா ஐ லவ் யூ பாபா அப்படின்னு பாபா கிட்டே பேசுகிறது இது எல்லாமே அவர் நினைவு செய்கிறதுக்கான யுக்தி அதை உருவாக்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் ராம் ராம் அந்த மாதிரி கூட சொல்ல தேவையில்ல நினைவு செய்கிறது ஒன்றும் ஜபம் கிடையாது ஜபம்னா ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை உப உச்சரிக்கிறது இல்லையா ஏதோ மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது தான் ஜபம் பண்ணுறதுன்னு கிறிஸ்தவ மதத்தில் கூட சொல்லுவாங்க இங்கே நீங்கள் நினைவு தான் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய உதறு அசையாது இல்லையா அவங்க மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் சிவன் கோயிலில் வந்து பூஜை பண்ணும்போது மைண்டுக்குள்ளே அப்படியே உதடு அசைச்சிட்டே இருக்கும் என்ன பண்ணீங்க ஓம் நம சிவா ஓம் நம சிவான்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அதனால் என்ன கிடைக்க போகுது இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு குழந்தைங்க தந்தைக்கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடைகிறாங்க குழந்தை தந்தையை எண்ணி ஜபம் செய்ய மாட்டாங்க நீங்களும் கூட ஜபம் செய்ய வேண்டாம் ஜபத்துக்கும் நினைவுக்கும் இடையில இரவு பாகலுக்கான வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா குழந்தை வந்து அப்பாவை நினைச்சு ஜபமா பண்ணும் லௌகீக அப்பாவை நினைச்சு ஜபம் பண்ணாது இல்லையா அதே மாதிரி தான் பரலௌகீக தந்தை சிவபாபா நினைச்சு நீங்க ஜபம்லாம் பண்ண வேண்டாம் நினைங்க ஆஸ்தியா அடையுங்க நினைவு செய்ய செய்ய அடையுங்க ஸோ ஜபம் பண்றதுக்கும் நினைவுக்கும் இடையில இரவு பாகலுக்கான வித்தியாசம் இருக்குது இயேசு வந்து சிலுவையில் அரையிறதுக்கு முந்தைய நாள் அவருக்கு வந்து அவரை பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்கன்னு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிடுறதுனால அவர் இரவு கண்விழித்து ஜபம் பண்ணுவார் சிஷ்யர்களையும் ஜபம் பண்ண சொல்லுவார் ஏன் சொல்கிறாருன்னா அவருக்கு ஒரு பதற்றம் பயம் இருக்கும் அதனால் அவர் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அவங்க தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அவருக்கே அந்த ஒரு பயம் இருக்கிறதும் அதில் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் நாம் ஜபம் பண்ணலை நினைவில் மூழ்கி ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி வர்றதுனால பயம்னா என்னென்னே தெரியாத நிலை அடையும் ஸோ எவ்வளோ வித்தியாசம் அங்கே ஜபத்துக்கும் நினைவுக்கும் இரவு பகலுக்கான வித்தியாசம் கர்த்தாவே கர்த்தாவே அல்ல அல்ல அப்படின்னு அழுதுட்டு தான் இருப்பாங்க நீங்கள் ஜபம் பண்ணுறதுனால எந்த சக்தியும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது அதான் இரவு பகலுக்கான வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நிறைய முக்கியமான கருத்துக்கள் புது புது கருத்துக்களை பாபா வாணியில் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் எதுக்கு நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக அதனால் இந்த முக்கியமான கருத்துக்கள் அவசியம்தான் நினைவுனால சக்தி கிடைக்குது பட்டு க சரி பாபா சொல்லிட்டாருப்பா வெறும் நினைவு போதும் ஜபம் கூட பண்ண வேண்டான்ட்டாரு நம்ம வெறும் நினைவே பண்ணிட்டு இருக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு ஏன் புரிய வைக்கணும் எதுக்கு இந்த வாணியை படிக்கணும் அணி படித்தா தான் புரிய வைக்க முடியும் புரிய வச்சா தான் உங்களுக்கு ஆஸ்தி கிடைக்கும் முக்கியமானது நினைவு இதுவும் ஞானமும் முக்கியமானது தான் ஸோ ஞானத்தை சிந்தனை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தக்க நேரத்தில் வரவும் செய்யும் இது அதனால் இதுவும் புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த புது புது கருத்துக்கள்லாம் அவசியம்தான் அவசியம் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து ஆசை போட்டுகிட்டே இருக்கணும் இந்த பிரம்மபாபா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிவபாபாவும் நமக்கு தந்தை தான் ஆனால் இவர் எல்லையற்ற தந்தை 
அதனால் இவர்கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற ஆஸ்தியும் எல்லையற்ற ஆஸ்தி மற்றபடி லௌகீக தந்தைக்கிட்ட இருந்து எல்லைக்குட்பட்ட ஆஸ்தி தான் கிடைக்குது இந்த பரலௌகிக தந்தை தான் முந்தைய கல்பத்திலையுமே கூட நமக்கு இந்த ராஜ்ய பாக்கியம் சொர்க்கத்தின் ராஜ பாக்கியம் ஆஸ்தியை கொடுத்திருந்தார் அதை ஃபுல்லாக இழந்துட்ட இந்த நிலையில் மீண்டும் கொடுக்கறதுக்காக வர்றார் அதான் அன்பேஷியம் இந்த மாதிரி அப்பா யாராவது இருப்பாங்களா கொடுத்த சொத்தை ஃபுல்லாக ஊதாரித்தனமாக செலவு பண்ண பிறகு அப்படியே வந்து மீண்டும் கொடுக்கிறார் புத்தியில் இந்த ஞானம் ஃபுல்லாக சிந்தனை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அதன் மூலமாக தான் நீங்கள் மனிதர்கள்ல இருந்து தேவதை ஆவீங்க இந்த ஞானம் மைண்டுக்குள்ள இதே தான் ஓடிட்டு இருக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா ஆனால் இந்த ஞானத்தை சிந்தனை பண்ண விடாமல் இருக்கிறதுக்கு மாயா ரொம்ப ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக யோசிப்பான் நீங்கள் செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஞானத்தை சிந்தனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு என்னுடைய புத்தி வேற எதுலையாவது ஈடுபடுறதுக்கு மாயா ஏமாத்திட்டு இருக்கிறானா செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஏன்னா தேவதை பதவியை குறைக்கிறதுக்காக மாயாவுடைய விளையாட்டு இது பாருங்க ஞான மார்க்கத்தில் புரிய வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி தேவைப்படுது ஏன்னா நீங்கள் புரிய வைக்கிறதன் மூலம் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையே வைரம் மாதிரி ஆகிடணும் துக்கத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் இன்னொருத்தரோட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பாபா தான் வந்து ஈஸ்வரிய சம்பிரதாயத்தை உருவாக்கி பிறகு தெய்வீக சம்பிரதாயத்தை உருவாக்குறார் அதனால் அங்கே சண்டை சச்சரவுடைய விஷயமே இருக்காது ஏன்னா ஈஸ்வரிய தர்பாரில் அசுரர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது அசுத்த ஆடைகளுடன் இங்கே அமர்வதற்கு அனுமதி கிடையாது இப்போ என்னர்த்தம் தேக உணர்வோடு உட்காரதுக்கு அனுமதி கிடையாது பாபா புரிய வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு குழந்தைகளே ஒருபோதும் தங்களுக்குள்ள சண்டை சச்சரவு செய்யக்கூடாது சத்குருவுடைய பேரை கெடுக்கிறவங்க நல்ல பதவி அடைய முடியாது அதாவது சத்தியுகத்தில் உயர்ந்த பதவி பெற மாட்டார்கள் சத்குரு சொர்க்கத்தின் அதிபதி ஆக்குபவர் அவருக்கு நிந்தனை செய்தால் உயர்ந்த உயர்ந்த பதவி பெற முடியாது இவை அனைத்துமே இங்கே அதாவது இந்த சங்கமயுகத்தில் உள்ள விஷயங்கள் ஆனால் சந்நியாசிகள் தங்களுக்காக சொல்லிட்டாங்க மனிதர்களை இதை சொல்லி சொல்லியே பயமுறுத்திட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க ஞான மார்க்கத்தில் தான் புரிய வைக்கணும் அதுக்கு ரொம்ப முயற்சி தேவைப்படுதுன்றார் இதில் இன்னொரு விஷயம் வாய் மூலமாக புத்திசாலித்தனமாக சொல்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மனசா சேவையும் பண்ணணும் நம்ம நடத்தையின் மூலமாகவும் தெய்வீக குணங்கள் வெளிப்பட்டபடி இருக்கணும் ஏன்னா அதை பார்ப்பாங்க அதுதான் மெயினாக பார்ப்பாங்க நீங்கள் அப்படியே மணிக்கணக்காக சூப்பராக சொல்லிவிட்டு அப்படியே ஆ ஊனா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கோபப்பட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் சொன்னது முதல்ல அவங்க காதலே விழாது அவங்க விட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் மெயின் அதுதான் பாபாவுக்கு நிந்தனை பண்ணுறது அதனால தான் பாபா சொல்ல சண்டை சச்சரவு இருக்கக்கூடாது உங்களுக்குள்ள நிறைய பேர் இந்த துக்கதாமத்தில் துக்கத்தில் தான் இருக்கிறாங்க தானும் துக்கம் அடைஞ்சு மற்றவங்களுக்கும் துக்கத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதுலேருந்து நம்மளை பொறுக்கி எடுத்து ஈஸ்வர சம்பிரதாயத்தினராக மாத்திரர் ஈஸ்வரிய குல பழக்க வழக்கங்கள் தான் நமக்கு இருக்கணும் அதுக்கு தான் ஒவ்வொரு அடியிலும் பாபா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படி பண்ணுறேன்னா பார்த்தீங்கன்னா பாபா குழந்தை ஆகிறதுக்கு முன்னாடியிலருந்தே நமக்கு எது எதுனாலெல்லாம் டென்ஷன் வருது அது குடும்பத்திலையும் சரி வெளியிலையும் சரி அதே சம்பவங்கள் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்பவும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் இப்பயும் உங்களுக்கு டென்ஷனே தான் கொடு பெரும்பாலான டென்ஷன் வந்து நீங்கள் வெளியே வந்துட்டு இருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் கொடுக்குதுன்னா டக்குன்னு யோசிங்க என்ன யோசிக்கணும் பாபா சொல்கிற ஸ்டீமத்தை நான் ஃபாலோ பண்ணலை அதனால்தான் எனக்கு இப்போ இது பிரச்சனையாக தெரியுது 
அப்போ என்ன உதாரணத்துக்கு துக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க மேலே சுபபாவனை வைங்க அன்பாக இருங்கன்னு பாபா சொல்கிறார் ஆனால் வைக்க முடியலை ஏன்னா நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை கத்தனா தான் வேலை ஆகும் அப்படின்ட்டு மாயா நம்மளை நம்ப வச்சுட்டான் ஆனால் பாபா சொல்கிற வழி தானே ஜெயிக்கும் இப்போ பாபா சொல்கிற கண்டிப்பாக மாறுவாங்க அப்போ அங்கே நம்பிக்கை இல்லைன்னா என் மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம் பாபா மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் பாட்டுக்கு பாபா மேலே ஏன்னா பாபா விதி அசைக்க முடியாத விதியை சொல்கிறார் கண்டிப்பாக மாறுவாங்க சார் நம்பிக்கை வைங்க அமைதியாக போங்க எதையுமே மாற்ற முயற்சி பண்ணாதீங்க உங்களை மட்டும் மாற்றிக்கணும் உங்களை மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா டென்ஷன் இருக்காது மற்றவங்களை மாற்ற நினச்சா டென்ஷன் வந்துடும் அதனால் பாபா சொல்கிறார் இது ஈஸ்வரிய தர்பார் அசுரரே இங்கே இருக்க முடியாது அதனால் அசுத்த ஆடைகளோட தேக உணர்வோட விகார எண்ணங்களோட இங்கே உட்காரதுக்கு அனுமதியே கிடையாதுன்றார் இல்லையா ஒருத்த மேலே ஒருத்த விருப்பு ஏன்னா தேவதைகள் வந்து அந்த அந்த அளவுக்கு கள்ளங்கபடமற்றவர்கள் அந்த மாதிரி சுத்தமான எண்ணம் இருக்கணும் அந்த சு இப்போ இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வானிலை கூட சொல்லியிருக்கார் இல்லையா இந்த சுத்தமான எண்ணம் இருந்தால் கண்டிப்பாக வெற்றி இருக்கும் கண்டிப்பாக பாபாவுடைய துணை இருக்கும் ஸோ சுத்தமான எண்ணத்துக்கு தான் எல்லாமே இருக்கும் கொஞ்சம் கூட அந்த வெறுப்பு உணர்வு இதெல்லாம் வர விடாமல் பார்த்துக்கணும் விகார எண்ணங்களும் வர விடாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா பாபா பேரை கெடுத்துடுவீங்க அவள் கண்டிப்பாக உயர்ந்த பதவி அடைய முடியாது ஏன்னா உங்களை சத்தியுகத்தின் உயர்ந்த பதவி அடைய வைக்கிறதுக்காக பாபா வர்றார் அவருடைய பேரையே நீங்கள் நிந்தனை பண்ணிங்கன்னா எப்படி உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும் அப்படின்னு சங்கம யுகத்தில் பாபா சொல்கிற விஷயத்தை தூக்கி பக்தி மார்க்கத்தில் சன்னியாசிகள் பயன்படுத்தி அவங்க சிஷ்யர்களை பயமுறுத்திட்டு இருக்கிறாங்க என்னை திருப்திப்படுத்த நான் உன்னுடைய குரு இல்லாட்டின்னா உனக்கு சாபமாயிடும் அப்படின்னு பயமுறுத்திட்டு இருக்கிறாங்க பாபா சொல்கிற இங்கே நீங்கள் முழுசாக தூய்மை ஆகணும் தூய்மை ஆகலைன்னா பாபா நிந்தனை செய்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இங்கே நிந்தனை செய்யாமல் இருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் பாபாவுக்கு சமமாக தூய்மை ஆகணும் அஞ்ஞானிகள் வந்து குரு குருவை வச்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு குருவை ஏற்படுத்திக்கிறாங்க இருந்தாலும் அவங்க ஒன்றும் தூய்மை ஆகிறது கிடையாது இல்லறவாசியை போய் குருவாக ஆக்குனீங்கன்னா எந்த ஒரு பய பயணம் கிடையாது இது எப்படின்னா பிரஜைகள் மேலே பிரஜைகள் செய்கிற ராஜ்யம் பிறகு தெய்வீக ராஜ்யத்தை உருவாக்கக்கூடிய சக்தி வேண்டும் பாபா வந்திருக்கிறாரு அசுர உலகத்தை தெய்வீக உலகமாக மாத்துறதுக்காக வந்திருக்கிறாரு தெய்வீக தர்மத்தின் ஸ்தாபனை ஆகிடும் மற்ற அனைத்து தர்மத்தினரும் அழிஞ்சிடுவாங்க பகவான் வந்து பலனை கொடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதிலருந்து என்ன தெரியுது யாருமே நிர்வாண தாமத்துக்கு போக முடியாதுன்னு தெளிவாகுது ஏன்னா பாபா தான் வந்து ராஜயோகத்தை கற்பிக்கிறாரு பாபா சொல்கிற நான் உங்களுடைய பரமப்பிதா பரமாத்மா என்னிடம் தான் முழு ஞானமும் இருக்குது என்னத்தான் பதித்த பாவனா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க நான் தான் உங்களுக்கு ராஜயோகம் கற்பிக்கிறேன் நீங்கள் பிறகு மற்றவர்களுக்கும் இதை கற்றுக் கொடுக்கணும் புரிய வைக்கிறவங்க எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது அதனால் பாபா சார் நீங்கள் முன்பாகவே குறிப்பெடுத்து கொள்ளணும் நன்றாக சொற்பொழிவு செய்கிறவங்களுக்கும் கூட சொற்பொழிவு செஞ்சிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் எல்லா பாயிண்ட்டும் நினைவுக்கு வர்றது கிடையாது சொற்பொழிவு செஞ்சு மேடையை விட்டு இறங்கின பிறகு தான் ஞாபகத்துக்கே வருது ஐயோ இதை சொல்லணும்னு நினச்சுமே மறந்துட்டுமேன்ட்டு அதனால் குறிப்புகள் எடுத்து கையில் வச்சுக்கோங்க ஆனால் பாபா சார் சரி குறிப்பை எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆனால் குறிப்பை எடுத்து அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் அதை படிக்கவே இல்லைன்னு இருந்துடக்கூடாது அதை படித்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி போகணும் அப்போ தான் அங்கே சொற்பொழிவு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் என்ன பேச வரீங்கன்னே தெரியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி நிறைய அஞ்ஞானிகள்லாம் ஆன்மீகன்ற பேரில் டிவியில் பேசுகிறதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்களாம் எதுக்கு பேசுகிறாங்க ஏன் பேசுகிறாங்கன்னே தெரியாது அந்த மாதிரி ஆகிடும் அதனால் பாபா சார் எப்போ ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறீங்களோ அப்போ தான் தாரணை ஆகும் அதிகாலையில் எழுந்து அவசியம் பாபாவை நீங்கள் நினைவு செய்யணும் பிறகு முக்கிய கருத்துக்களை ரிப்பீட் செய்யுங்க 
மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்போ உயர்ந்த பதவி அடைவீங்க ராஜாகிறது ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது புரிஞ்சுதா முயற்சி செய்யணும் நல்லது சரி பாபா சூப்பராக சொல்கிறாரு கு மனிதர்கள் வந்து குரு வச்சுக்கிறாங்க இல்லறவாசியை குருவாக்குறதுனால எந்த ஒரு பயனும் கிடையாது இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று இது இல்லற மார்க்கம் இல்லற மார்க்கத்தினர் துறவர மார்க்கத்தை சார்ந்தவர் குருவாகவும் வச்சுக்கக்கூடாது அப்படி குருவா வச்சிங்கன்னா நீங்களும் இல்லை துறவர மார்க்கத்தை மேற்கொள்ளணும் அப்போ தான் உண்மையில் அவர் உங்களுக்கு குரு ஆக முடியும் இன்னொன்று சரி இல்லறவாசியாக வச்சுக்கலாமான்னா எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அவர் என்னத்தை சொல்லி கொடுக்க போகிறாரு இல்லையா இல்லறவாசியை குரு வைக்க அவருக்கு சத்குருன்னு வேறு பேர் வைக்கிறாங்க ஸோ அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அவருக்கே அதிலேருந்து வெளியே வ ஏன்னா நல்ல இல்லறம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியாமல் தான் அவரே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறார் அதனால தான் இல்லறத்துலேருந்து ஒரு குரு அப்படின்ற பொருளில் ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அதனால் உங்களுக்கு என்ன பயன் கிடைக்க போகுது ஏன்னா இல்லறம் எந்த குருவும் வந்து விகாரத்தை விடுங்கன்னு சொல்ல போகிறது கிடையாது சன்னியாச குருவே சொல்கிறது கிடையாது இல்லறவாசி குரு எப்படி சொல்லுவார் இப்போ அதனால் என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது ஏன்னா விகாரத்தின் மூலமாக தான் உலகம் கீழாகுது அசுத்தமான இல்லறம் உருவாகுது ஸோ அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இப்போ நடக்கிறது பிரஜைகள் மீது பிரஜைகள் செய்கிற ராஜ்யம் அப்போ இதை தெய்வீக ராஜ்யம் தெய்வீக ராஜ்யத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு சக்தி வேணும் அது எதோடைய ஆதாரத்தில் இருக்குது தூய்மையின் ஞானத்தின் ஆதாரத்தில் இருக்குது அப்புறம் நிச்சய புத்தி அதுவும் இருக்குது நீங்கள் தாரணை பண்ணால் தான் மற்றவங்களுக்கும் புரிய வைக்க முடியும் அசுர உலகத்தை தெய்வீக உலகமாக மாற்றுறதுக்காக பாபா வந்திருக்கிறாருன்னா கண்டிப்பாக ஒரு தர்மம் உருவாகி மற்ற எல்லா தர்மமும் அழிஞ்சு போயிடும் அப்போ எல்லோருமே சொல்கிறாங்க பக்தியின் பலனை கொடுக்க பகவான் வருவார்ன்ட்டு இப்போ பக்தியின் பலன் தான் முக்தினா அவர் வரும்பொழுது தானே முக்தி கிடைக்கும் அவர் ஒன்றும் தனிப்பட்ட ஒருத்தருக்கு மட்டும் முக்தி கொடுக்க மாட்டார் எல்லாருக்கும் ஒரே டைமில் தான் கொடுப்பார் அதனால் இது வரைக்கும் எந்த சாது சன்னியாசியும் எப்படிப்பட்ட கடும் தவம் பண்ணாலும் ஜோதியோட ஜோதியாக கலக்கவும் இல்லை நிர்வாண தாமத்துக்கு போகவும் முடியாது ஏன்னா அங்கே போகிறதுக்கான ராஜயோக ரகசியத்தை சொல்கிறதுக்கு தான் சிவபாபா வர்றார் அதான் சிதம்பர ரகசியம்ட்டு சிவன் கோயில் ஏன் வச்சிருக்காங்க அந்த ரகசியத்தை அவர் தான் சொல்கிறார் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு நான் உங்களுடைய பரமபிதா பரமாத்மா அனைவருக்கும் தந்தை நான் தான் அனைவரையும் விட உயர்ந்த ஆத்மாவும் நான் தான் ஏன் ஏன் அப்படின்னா என்கிட்ட தான் முழு ஞானம் இருக்குது என்னத்தான் நீங்கள் தூய்மையாக்குபவரே வாங்கன்னு கூப்பிட்டீங்க அப்போ தூய்மையாக்கக்கூடிய ஞானமும் அந்த ராஜ யோகத்தையும் நான் தான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும் ஸோ நான் கற்றுக் கொடுக்கறத நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் ஏன்னா இறைவன் கருணை உள்ளம் கொண்டவன் சொல்கிறதே அதுக்கு தான் இல்லையா எல்லோருக்கும் இது போய் சேரணும் ஆனால் புரிய வைக்கிறவங்கள வித்தியாசம் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி புரிய வைப்பாங்க அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணும் குறிப்பு எடுத்துகிட்டு போய் சும்மா வாய்க்கு வந்ததை பேசுகிறதுல ஒன்றுமே கிடையாது பயிற்சி பண்ணணும் இல்லையா பாபா சொல்கிற ஞானத்துலேருந்து பாயிண்ட் எடுக்கணும் எடுத்து பேசணும் அதனால் பாபா சொல்கிற பாயிண்ட் எழுதி வைங்க அங்கே போனதுக்கப்புறம் மறந்துடுச்சு பேச முடியலையே ஏன் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணதை ரிவிஷனும் பண்ணணும் பண்ணலைனாலும் வேஸ்ட்டு ஆனால் பாபா சொல்கிற எப்போ இதெல்லாம் இப்போ இதெல்லாம் ஸ்டீமத் பாபா சொல்கிறார் இப்படி இப்படி பாயிண்ட் எடுங்கன்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டீமத் ஸ்டீமத்தை ஒவ்வொரு அடியிலையும் ஃபாலோ பண்ணுன்றது இதில் இருந்தே இருக்குது அப்படி நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா பாபா சொல்கிறார் படிக்க பாயிண்ட் எடுங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கு அதிகமாக புரிய வச்சுட்டே இருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தாரணை ஆகும் 
ஆனால் பாபா சொல்ல அதிகாலையில் எழுந்திருச்சு அவசியம் நீங்கள் பாபாவை நினைவு செய்யணும் பிறகு முக்கிய கருத்துக்களை ரிப்பீட் செய்யுங்க சூப்பராக சொல்கிறார் இல்லையா பாபாவை நினைவு செஞ்சுட்டு அப்படியே முக்கியமான பாயிண்ட்லாம் அசப்போட ஆரம்பிங்கன்றார் ஸோ அதில் தான் அந்த ஆத்ம சக்தி ஆகுறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மற்றவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை சொல்ல சொல்ல ஆத்மா பவர்ஃபுல்லாகும் உயர்ந்த பதவியும் அடைவீங்க ஏன்னா ராஜா ஆகிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவ்வளோ உழைப்பு இருக்குது இந்த ஒரு பிறவி இந்த கல்வியின் மூலமாக தான் எல்லாமே கிடைக்குது அதனால் முயற்சி செய்யுங்க ராஜா ஆகிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு பாபா வாங்கி அமைச்சிட்டாரு இனிமையிலும் இனிமையான தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தையாகிய பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் பூஜைக்குரியவராக ஆகணும் அப்படின்னா முழுமையான முயற்சி செய்யணும் தனக்கே பூஜை செய்ய வச்சு செய்ய வைக்கக்கூடாது ஆத்மா சரீரம் ரெண்டுமே தூய்மை ஆகும் பொழுது தான் பூஜை செய்யறதுக்கு தகுதியானவராக ஆவீங்க இப்போ பூஜை செய்யறதுக்கு தகுதியானவர் கிடையாது ஆத்மா தூய்மையானாலும் சரீரம் தூய்மையற்றதாக தான் இருக்குது திறமைசாலியா ஆகிறதன் கூடவே புத்திசாலியாகவும் ஆகி நன்மை செய்கிற எண்ணம் வைத்து சேவை செய்யணும் தெய்வீக குணங்கள்னால நிறைந்த உண்மையான வைஷ்ணவராகணும் இல்லையா தூய்மையானவராக மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்பவர்களாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் யுக்தியோடையும் புரிய வைக்கணும் புத்திசாலித்தனமாகவும் இருக்கணும் அன்பாகவும் இருக்கணும் ஸோ சேவை செய்யணுன்றதுலேயே உங்களுடைய ஆர்வம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் வரதானம் சர்வ சக்திகளின் மூலமாக ஒவ்வொரு புகாரையும் முழுமையாக தீர்வு கண்டு முடிக்கக்கூடிய சக்திசாலி ஆத்மா ஆகுங்கள் சர்வ சக்திகளின் மூலமாக ஒவ்வொரு புகாரையும் முழுமையாக தீர்வு கண்டு முடிக்கக்கூடிய சக்திசாலி ஆத்மா ஆகுங்கள் இதுக்கு விளக்கம் உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா அதோடைய காரணம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நிவாரணம் செஞ்சுடுங்க ஏன்னா மாயாவுடைய நியமம் இருக்குது எந்த ஒரு பலவீனம் உங்ககிட்ட இருக்குதோ அதே பலவீனத்தின் மூலம் தான் அது உங்களை மாயாஜித் ஆக விடாமல் பார்த்துக்கும் மாயா அதே பலவீனத்தின் லாபத்தை எடுத்துக்கும் மேலும் கடைசி நேரத்தில் கூட அதே பலவீனம் தான் உங்களை ஏமாத்திடும் அதனால் சர்வ சக்திகளை சேமித்து சக்திசாலி ஆத்மா ஆகுங்கள் மேலும் யோகத்தின் பயன்பாட்டின் மூலம் ஒவ்வொரு புகாரையும் தீர்வு கண்டு முடித்துவிட்டு முழுமை அடையுங்கள் சர்வ சக்திகளை சேமித்து சக்திசாலி ஆத்மாகங்கள் மேலும் யோகத்தின் பயன்பாட்டின் மூலம் ஒவ்வொரு புகாரையும் தீர்வு கண்டு முடித்துவிட்டு முழுமை அடையுங்கள் அதாவது கம்ப்ளீட் ஆகிவிடுங்கள் இப்ப இல்லைன்னா எப்பவுமே இல்லை இதே ஸ்லோகனை நினைவில் வையுங்கள் ஸ்லோகன் சாந்தி மற்றும் பொறுமையின் சக்தி மூலம் விக்னங்களை முடிக்கிறவங்க தான் விக்ன விநாசக் சரி வரதானம் பாபா சுப்ரா சொல்கிற உங்களுக்குள்ள என்ன பலகீனம் இருக்குது செக் பண்ணுங்க வெறுப்பு கோபம் கவலைப்படுறது காமம் அகங்காரம் இந்த மாதிரி எது இருக்குது செக் பண்ணுங்க செக் பண்ணி அதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிங்க ஏன்னா மாயா என்ன பண்ணுமா ஒன்று சொல்லுவாங்களே பட்டக்காலிலே படும் அப்படின்னு அஞ்ஞானிகள் சொல்லுவாங்களே இல்லையா ஒரு இடத்துல அடிபட்டால் திரும்ப திரும்ப அதே இடத்துல அடிபடும் அது தான் மாயாவுடைய டெக்னிக்கு எங்கே உங்களுக்கு பலகீனம் இருக்குதோ அந்த பலகீனத்தை வச்சே 
மாயாவை வென்றவராக உங்களை ஆக விடாமல் பார்த்துக்குமா மீண்டும் மீண்டும் அந்த பலகீனத்திலே உங்களை விழ வைக்குமா அதனால் அந்த பலகீனத்தின் லாபத்தை அதை எடுத்துக்குமா ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மாயாவுடைய வாசல் இது வழியாக தான் வருது இதிலேருந்து நான் எப்படி வெளியே வர்றது யோசிங்க ஞானத்தை வச்சு யோசிங்க இப்போ திரும்ப திரும்ப ஞானத்தையே சிந்தனை செய்யும் போது உங்களுக்கு டக் டக்குன்னு ஆன்சரும் கிடைக்கும் அதனால் பாபா சொல்கிற இப்போ உங்களை மாயா எந்த பலகீனத்தை வச்சு விழ வைக்குதோ இதே பலகீனத்தை வச்சு தான் கடைசியிலும் விழ வைக்கும் உங்களை ஏமாத்திடும் அப்போ ஏதோ ஒரு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த பலகீனத்தில் மாற்றுங்க அப்போ சர்வ சக்திகளை நிரப்புங்க உங்களுக்குள்ளே சேமிங்க பயங்கர சக்திசாலி ஆத்மாவாகிடுங்க அப்போ அந்த யோகத்தை பயன்படுத்தி பலகீனம்ன்ற வர கம்ப்ளைண்ட்டை தெரிஞ்சு அதை முடித்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுங்க ஏன்னா உங்கள் சம்பூர்ணம்ன்றாங்க சம்பூர்ணம்னாலே முழுமைத்தன்மை ஸோ முழுமைத்தன்மை அடையாததுனால தான் பலகீனம் முழுமைத்தன்மை இல்லாததுக்கு பேர் தான் பலகீனமே உண்மையிலே எந்த விகாரமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்தியுடைய முழுமைத்தன்மை இல்லை குறை இருக்கிறதுனால வர்றது தான் அமைதி சக்தியுடைய குறை தான் கோபம் தூய்மை சக்தியுடைய குறை தான் காமம் ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ யோக பலத்தின் மூலமாக தான் சக்தி சேமிப்பாகுது கூடவே இந்த ஞானத்தையும் பயன்படுத்தணும் அந்த நே அந்த டைமில் வந்து ஞானத்தை மைண்டுக்குள்ள சுத்த 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 என்னாகும் நீங்கள் ஸ்டெடி ஆகிட்டே இருப்பீங்க என்ன ஆனாலும் அந்த ஞான பாயிண்ட்டை விடாதீங்க எப்படி உங்களை மாயா பிடிச்சி எடுத்தாலும் அதை ஒரு விரதம் மாதிரி மேற்கொள்ளுங்க இது பாபா ஒரு பழைய வானியில் சூப்பராக சொல்லியிருக்கிறார் விரதத்தை மேற்கொள்கிறவங்களுக்கு வந்து எதுக்காக விரதம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்குன்றார் அதேமாதிரி நீங்கள் ஒரு நாள் இப்படி எடுங்க எந்த ஒரு பலகீனம் இருக்கோ அந்த பலகீனத்தை எண்ணத்தினால கூட நான் தொட மாட்டேன் வார்த்தையினால செயல்னால வெளி வராமல் இருக்கிற விரதத்தில் நான் இன்றைக்கி இருக்கிறேன் ஸோ அது இருந்துகிட்டே இருங்க அதை மைண்டில் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ அந்த பலகீனத்துலேருந்து வெளியே வருவீங்க இப்போ நீங்கள் இதை மாற்றலை அலட்சியமாக விட்டீங்கன்னா எப்போவுமே உங்களால் மாற்ற முடியாது அஞ்ஞானத்தில் கூட இருக்குது இல்லையா ஐந்தில் விளையாத அது ஐம்பதில் விளையுமான்ட்டு இப்பயே வளைச்சிடுங்க உங்களுடைய ஆத்மா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மனம் புத்தி உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் ஆத்மா சொல்கிற மாதிரி ஸோ அப்படி அதாவது ஆத்மாவுக்கு பரமாத்மாவுடைய கட்டளை அந்த ஆர்டரை ஆத்மா மேற்கொள்ளணும் ஆத்மா போடுற ஆர்டரை மனம் புத்தி சமஸ்காரம் கேட்கணும் ஸோ அதனால் இப்போ இல்லைன்னா எப்போவுமே இல்லை ஸோ இப்போவே நான் நாராயணன் இப்போ அந்த கடைசி நொடி அப்படி இருங்க இப்போ நான் ஏமாந்துட்டேனா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் கதறி பிரயோஜனம் இல்லை அதை மைண்டில் வச்சுட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் சக்திசாலியாக இருக்க முடியும் ஸோ சக்திசாலியான ஆத்மான்றது மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் புத்தி எல்லாத்துலேருந்தும் விலகி இருக்கணும் அதுதான் மெயின் என்னுடைய அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்றுத்தை வச்சே தான் மற்ற எல்லா ஞானமும் வருது என்னது என் உலகத்தில் ஒரு பாபாவை தவிர யாரும் இல்லை அப்போ ஏன் பலகீனம் வரப்போகுது பாபாவே பாருங்க மேலேயே இருங்க கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு சாட்சியாக பாருங்க விருந்தாளி ஆத்மான்றாரு அப்படி எல்லாத்துலேயும் பட்டும் படும் படாமல் ஒரு விருந்தாளி வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே அவங்க அடிச்சுக்கிட்டாலும் நீங்கள் காலப்பட மாட்டீங்க நீங்கள் பட்டுக்கு அமைதியாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு அது எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டிலே இருங்க உங்கள் தொடர்பில் வரவங்க கிட்டே அந்த மாதிரி இருங்க அப்போ தான் சக்திசாலியாக இருப்பீங்க கொஞ்சம் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்தி போயிடும் பலகீனம் வந்துடும் மாட்டிக்குவீங்க அதனால் இந்த ஸ்லோகனே எப்பயும் நினைவு செய்யுங்க இப்போ இல்லைன்னா எப்பவும் இல்லை ஸோ இனி நான் ஏமாற தயாராகி இல்லை அப்படியே இருங்க ஸ்லோகன் சாந்தி மற்றும் பொறுமையின் சக்தி மூலம் விக்னங்களை யார் முடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் விக்ன விநாசக் சூப்பர் அதாவது அல்டிமேட் இந்த ஸ்லோகன் ஏன்னா இந்த சங்கமயத்தில் நம்மளுடைய மார்க்கு எது நிர்ணயிக்குது உங்களுடைய பொறுமை சக்தி தான் நிர்ணயிக்குது என்ன ஆனாலும் உங்களால் பொறுமையாக இருக்க முடியுது மனசுக்குள்ளேயே வெளியில் மட்டும் இல்லை மனசு அப்படியே அதே சாந்த நிலை மெயின்டைன் ஆகுது எப்படிப்பட்ட உறவுகள் உங்களை விட்டு போனாலும் சொத்து போனாலும் எல்லாத்துலேருந்தும் அப்படியே அமைதியாக ஒரு பாபாவை தவிர எனக்கு யாரும் இல்லை அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த பொறுமை சக்தி வருது இல்லையா ஸோ அந்த சாந்தமாக நீங்கள் இருந்தீங்க எப்படிப்பட்ட இது வந்தாலும் என் நன்மைக்கு தான் நடக்குது நான் பாபா சொல்கிற வழிப்படி தான் நடப்பேன் இப்போ அதனால் எனக்கு பெரிய பிரச்சனை வர மாதிரி இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை பாபா சொல்கிறார் நான் செய்கிறேன் அவர் சொன்னதை நான் செஞ்சேன்னா 
அதுக்கு என்ன ஆனாலும் அதுக்கு அவர் தான் பொறுப்பு நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறீங்க மனித வழி பாதுகாப்பு மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் போய் மாட்டிக்குங்க பெரிய பாதாளத்தை மாட்டிக்குங்க பாபா சொன்னது செய்யுங்க பாபா பார்த்துக்குவார் அது தான் அப்படி இருந்தீங்கன்னா விக்னங்களை தடைகளெல்லாம் முடிச்சிடுவீங்க அதாவது விக்ன விநாசக் தடையை அழிப்பவராக ஆகிடுவீங்க எப்போ அந்த பொறுமை சக்தி என்னனாலும் ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கிறது இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழைய வாணியில் தூய்மையின் மகத்துவன்ற தலைப்பில் ஒரு வாணி அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வந்திருக்கும் என்னென்னா ஏற்படுவது பற்று ஆனால் நீங்கள் அதை கருணைன்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்க இதில் மாயாவுக்கு கருணை காட்டுறவராகாதீங்க விதிபூர்வமாக நடப்பவராகவும் ஆக வேண்டி இருக்குது ஸோ அங்கே கருணை ஏன்னா மாயா என்ன ரூபத்தில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ராமாயணத்தில் வந்து அந்த மான் வேஷத்தில் ராவணன் வந்து வரும்போது ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ராமர் மாதிரியே அழுவான் ராவணன் ஸோ அந்த குரலை கேட்டு போகிறாங்களே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியெல்லாம் ரூபம் எடுக்கும் மாயா மயங்கிடக்கூடாது பொறுமையாக இருங்க சாட்சியாக பாருங்க அப்போ தான் தடை அழிக்க முடியும் கொஞ்சம் ஏமாந்து அப்படி மான் பின்னாடி போயிட்டீங்க முடிஞ்சு போச்சு வீங் நீங்களே தடையை உருவாக்கினீங்க அப்புறம் அது மீறி வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும் ஏன் ஈஸியாக தானே இருக்கணுன்றாரு பாபா கஷ்டப்படுறதே பிடிக்கலன்றாரு சுத்தமான எண்ணம் ஒரு பாபாவை மட்டுமே உங்களுக்குள்ளே நிரப்பி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் பாபாவை கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா மற்ற எல்லா குப்பையும் உள்ளே பூந்துக்கும் துக்கமாகிடும் ஓம் சாந்தி